はいこんばんはスプリンタージョーカーです今回ですけどもガチャガチャ動画えっとですねデフォルメ連合艦隊ボリューム3ということで一度には知らなかったんですけどもこちらを回してみたいと思います1回300円ですねえー、っとできればですね空母加賀さんを2種類引きたいところですねまあデフォルメということであまりこういうのには手を出さなかったんですが1つ目はなんだ航空機があるから加賀さんいや違うな何でしょうねあ書いてあるんですね。紙にもう出たカ,、えー、カムスじゃないよ。<笑>フィギュア書いてあります。霧島さんですね。一つ目。メガネが凛々しくて。自分もあれです。観光レアーケードをやっていて、確かね、1回目に一番先に引いたのが霧島さんだったような気がしますね。はい。加賀さんに種類行きたいところです。これもね、かぶりが来ると厳しいんですが。はい。誰だおこれは甲板が見る。おー加賀さん、42年。まあ、あれですねあの最終期というの、最終版の加賀さんを引くことができました、3回目、いやこれ2種類引きたいんですけどね、なかなかガチャガチャってダブりが厳しいので、どうでしょうか、それは3回目、おお、加賀さん、<笑>ダブりが来てしまいました、はい、気を取り直して4回目、両側に行ってきました、300円なので、いや、3000円は使いたくないが。いくつで出るんでしょうかそいおおおあーもう武蔵さんですねこちらもアーケード二実装いやー武蔵さんの優勝見たいですね戦艦活躍させたいところですさあそれでは次は誰だ,だそろそろ欲しいおお色違い加賀さんのえー、っと近代化回収5ということではい引くことができましたせっかく手に300円握ってるんでもう一回いってみましょうさてさてさてさて最後はじゃんおお金剛さん長女を引くことができましたはいそれではデフォルムフィギュアのレビューですまずどれからいきましょうかねせっかくなら加賀さんからいきましょうかね加賀さん1938年バージョンこちらになりますねじゃあネームプレート付きになってますはいすごく可愛いんですけれども関西機をちょっと覗くとですねこちらカタパルト開くようになってましてこのエレベーターもあの再現されてますはいという感じになってまして空母側の生涯そのうちということでまあ戦艦そして寄港したんですけども戦艦の保有数が制限されて、えー、解体になったとただ、えー、と天城が大破したため代わって加賀が空母として改造されに至ったということですね、まあ、一応この38年バージョンが近代化改装後なので、まあ、要は、えー、とこちらが加賀さん下位になるんだと思いますねこちらこちらはいこちらが1942年ですねはい、になりますこちら日の丸が描かれててはい素敵な感じのデザインになってますねその2赤城とともに第一航空センターを編成しということで真珠湾奇襲ということですねはいまあ最終的にはですねあの並、ー、走転換の時に、えー、やられたということですごい残念なんですけれどもはいえ続いてがですねえっ、ー、と戦艦いきましょうかまずはですね大和さんからいきましょうかね代表的な戦艦ですはいピントかなえー、とこちらが4 6ンチ連装法ということで、はい、こちらも動くようには一応なってますね。はい、こちらとバルガスバウとかいろいろ、あのー、再現されているところではあります。ヤマトさん。日本の技術の水位を集めて製造されて世界最大の戦艦ということで、まあ、ただ、うん、寄港されて建造されて、まああのー、空母。いや関西機が結局主力というところでまあ残念ながらあんまりそこまで活躍の舞台がなかったわけですがはい観光ではぜひね活躍させていきたいと思うんですね続いて、えー、と一応同型艦になりますね武蔵こちら対空砲な機銃の、えー、数が違いますねこちらはいこちらですね1944年大和川戦艦2番艦としてということですね。副砲の防御力強化がなされた。はい。まあ、ただ、武蔵さんもなかなか活躍する場がなく、えー、っと、渋谷海にてということなんですけども、冷凍機海戦ではすごい獅子奮陣の活躍を
。はい。されたそうですね。最後、一心報いるという形ですよね。はい、あと、ミカムスになりますね。ミカムス、ミカン。<笑>どちらもいいですけど。こちら、コンゴーさん。コンゴーです。ということで。えー、とコンゴさんには意識陸上攻撃機が付属していますということなので、まあ、ちょっとつけるところはないんですがこんな形になっていますコンゴさん1944というかこちらですねこちらが、えー、と英国から部品を取り寄せて作ったというビッカス社製の帰国子女コンゴさんでございますはいビッカス社にて建造されたあ建造されたですね失礼しましたはい、ということで、まあ、今後型4隻というのは、まあ、比叡さん、春菜さん、霧島さんがあるんですけども、今後さんは、えー、ブルネイから内陣帰還と従来遊戯により撃沈されたということですね。はい、まあ、日本海軍、旧日本海軍でも、カンコレでもものすごい活躍を見せますよね、本当に序盤は今後さんに助けられるところであります。序盤じゃなくても、今でも活躍、はい、自分出してますね。はいそれでは最後、霧島さんということで、こちらになります。霧島さんには、えー、96式陸上攻撃機が付属しますよ。こんな感じですね。霧島1940。こういう感じになってます。はい。このような形ですね。はい。えーまあ、霧島さんも、えー、混合型2番艦として佐世保にて収益したと重要戦艦としての設計だったため走行防御と走速度に弱点を抱えておりで回送を実施し完了と高速戦艦になるということですねはいまあえっと金剛さんあ金剛さんじゃねえ霧島さんに関しては、えー、冷えを失い予選において、えー、米戦艦2隻と交戦まあ、2隻っていうのは厳しいところであったんだと思うんですけどサウスダコタに損傷を与えたものの中々放棄を受け沈没ということですねはいという、えー、ラインナップになっておりましたな、はい、一応ですね自分はカンコレしか本当に知らないのでこういうねフィギュアというか知識も予備知識も入れられましてというところですはい自分もまだまだにわかなのでこういう感じでね、いろいろなカンムスの元の戦艦、艦船、空母。はい、こういうのを勉強していけたらなと思います。まあ、加賀さんに関してはもう、もう他のカンムスさんに関しても知らないことが多いので、こういうところで、はい、いろいろなところを学んでいければなと思っております。はい。それでは今後もご視聴よろしくお願いします。今後もね、ゲームセンター動画とかいろいろな動画を出していきたいので、ぜひご覧ください。